Hello and welcome to worship today. My name is Philip Drake and I am one of the ministers working with the Bradford North Circuit. I'm glad to be joined today by Kim Meharry, who is a student and a member at St Andrew's Methodist Church here in Bradford. She will be reading the Bible passage for today. Currently, on the first Sunday of each month, we are being encouraged to consider our environment, the climate crisis, and the forthcoming United Nations Conference, COP26, which is due to be held in Glasgow in November. Material included in today's service has been provided by the World Methodist Council through its project Climate Justice for All. The material for this week has been written by Methodists in Uruguay in South America. A call to worship as we begin. God our Saviour, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas, the whole earth is filled with awe at your wonders. Where morning dawns, where evening fades, you call forth songs of joy. And we join in a song of joy now as we listen to or sing along with the hymn For the Beauty of the Earth. God, to you we raise this our sacrifice of God, to you we raise this 
a sacrifice of praise. A prayer of praise and confession. Let us pray. We thank you, Creator God, for your perfect creation. Forgive us for not cherishing it when we should have. We thank you for the waters, the land, the mountains, the trees, and all the amazing and wonderful creatures with which we share the earth. We thank you for giving us spaces where we can gather together and draw strength as a community. Forgive us for the way we have treated the earth which sustains our life. We pray that you will stay with and protect all the people and communities who have been most affected by the climate crisis. Give us strength to revert the situation facing us. Help us build a world that is habitable and fair for all. Amen. Well, to help introduce our theme of working for climate justice, uh, we now listen to Tim Baker speaking his piece entitled Do I Love God If I Burn My Carbon? Tim is a Methodist living here in West Yorkshire and working for All We Can, the Methodist Organisation for Relief and Development, which works on projects around the world. The work of All We Can includes programmes addressing issues of climate change. Do I love you when I burn my carbon? Do I proclaim the earth is the Lord's and everything in it, and then just bin it? Not recycling or upcycling or even gone out cycling, but landfill it. Kill it. Oil spill it. Do I love you when I burn my carbon? Every time I turn my car on and pour more petrol into the tank. Blanking out the plankton I'm killing. Ozone layer I'm filling with toxic fumes. The plumes of smoke. Doom looms. And yet the lupins in the garden still bloom. So I don't seem to worry. What's the hurry? All things come into being through him, I say, then every single day betray the truth in that verse. My ignorance for the planet is perverse, a reverse of what I believe about God's love for the whole of creation. My recreation is an undoing of God's own creation, a misdirection of the conception of God in Christ Jesus, God with us. Do I love you? when I burn my carbon. And my actions add to the inequality, affecting the quality of life, adding to the strife of the husband and wife I met in Zimbabwe. How can I say the things I say about the way we must live and still burn my carbon? Father, forgive. Show me how to change. In the face of climate change, the pace of change accelerating, the exasperating realization that creation might not be here. To stay, show me another way to show real love. Not just feel love, but real love. Earthy love, gritty love for the whole earth and real grit. Show me how to love, oh God, and not just burn my carbon. We listen to Kim as she reads to us from one of the Psalms in the Old Testament. This reading is from Psalm 65 verses 5 to 13. You answer us with the awesome righteous deeds, God our Saviour, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas. You formed the mountains by your power, having armed yourself with strength, 
He stilled the roaring of the seas, the roaring of the waves, and the turmoil of the nations. The whole earth is filled with your art at your wonders. Where morning dawns, where evening fades, you call forth songs of joy. You care for the land and water it. You enrich it abundantly. The streams of God are filled with water to provide the people with grain, for, you, for so you have ordained it. You drench its furrows and levels its ridges. You soften it with showers and bless its crops. You crown the year with your bounty. Your carts overflow with abundance. The grasslands of the wilderness overflow. The hills are clothed with gladness. The meadows are covered with flocks and the valleys are mantled with grain. They shout for joy and sing. Thank you, Kim. And we ask God to bless our understanding of these words of scripture. Words from the psalm. You care for the land and water it. I've been preparing for this service in the very recent spell of very hot July weather. At present, the fruit bushes and the vegetable beds need watering every day. You may remember from a service a few weeks ago, these uh, runner beans uh, growing in a pot. But if they were not watered each day, they would soon wilt and die. How easy it is for me to turn the hose pipe on and give the plants the water they need. How easy it is for any of us to turn on the tap to get water for drinking, cooking and washing. Water that is brought straight into our homes through pipes and from reservoirs. And how easy it is not to be mindful of this basic provision of water for our lives and our all too easy access to a resource that is quite literally on tap. It is only when we get a hosepipe ban in an extended dry spell that we realise how precious is this provision of water. The message from the church in Uruguay is about this precious gift of water. In the UK we might grumble about the rain, but to feel the rain falling on your face is truly a blessing from God. It can remind us that the God of creation does not, as it were, simply walk away from what has been made, but continues to be active and involved in it. As it says in the psalm, God cares for the land and waters it. God is not like an absentee landlord, but one who is close to the land and the earth. As one Christian in Uruguay expresses it, we like to think of God with muddy feet and wet hands. This is indeed the God of Jesus Christ, love made incarnate in our world today. As human beings, we have freedom to act, but we also have a responsibility placed upon us to exercise a duty of care towards God's creation. We cannot do just as we please without a thought for the good stewardship of the Earth's resources. For this, we need to be in tune with the cycles of nature rather than simply exploiting the resources of nature and to be aware that there are consequences when we do not act in ways that sustain and renew the things that Earth affords. In Uruguay, there is concern for the misuse of water supplies, an exploitation of this limited resource and the way in which some act in their own self-interest more motivated by the profit cycle than the cycles of nature. Soils are being degraded, crops weakened, fields flooded, rivulets running dry. We too are a part of this system with our demand for cheap food in all its variety, which we want to be readily available in season and out. This is not to suggest easy answers we know the challenge of seeking to provide food to combat hunger around the globe. We also see the devastating impact when the problem is too much water rather than too little, as witnessed in the recent flooding in Germany and Belgium and the Netherlands, where lives have been lost and homes and livelihoods washed away. But the call from the church in Uruguay is for us to feel closer to the workings of nature 
rather than seeing ourselves removed from it. To seek to understand more about how human activity is affecting the cycles of nature and the environment and what we need to do to remedy the problems we cause. To act out of generosity rather than self-interest. It is a call to identify within our actions those things which bring us closer into partnership with the God who is close to the earth and who cares for the earth and waters it. And we continue to consider this message as we listen to our next song, We Are the Tenants of the King. to watch this video made by Christians in Uruguay as they seek to address issues of climate change as they relate to their own country 
and the implications they have on a global scale. Please remember that you may need to turn on the subtitles to give an English translation of the Spanish. Uruguay es un pequeño país de América del Sur, con una población de tan solo 3 millones y medio de habitantes. Se ha registrado en el último siglo un crecimiento de las temperaturas medias anuales de aproximadamente 0,8 grados, con máximos históricos en la última década. Uruguay es cada vez más sensible a eventos extremos como sequías, inundaciones, olas de frío y de calor, vientos fuertes, granizadas, heladas, lluvias fuertes y tormentas severas. Creemos que solo con un esfuerzo conjunto seremos capaces de frenar los efectos climáticos ecológicos y sociales de esta crisis. Creemos en la justicia climática para todos y todas. Este es el cuarto en una serie de cortometrajes producidos por Climate Justice for All, una campaña global sobre el clima dirigida por jóvenes que buscan movilizar a la familia metodista en temas de justicia climática. En estos cortometrajes registraremos cómo metodistas de todo el mundo están experimentando y respondiendo a la crisis climática. Nos encontraremos con comunidades que están en la primera línea de esta catástrofe y veremos cómo se están adaptando a este mundo tan cambiante. Conoceremos a personas que están tratando de hacer cambios para evitar una mayor destrucción, tanto a nivel local como internacional. Y reflexionaremos sobre el rol que la Iglesia y los cristianos pueden y deben asumir para lograr justicia climática para todos y todas. Durante muchos años el promedio de lluvias de Uruguay era en el sur de unos 1000 milímetros y en el norte de unos 1300. Hoy ya estamos en unos promedios de 1300 en el sur y superando los 1500 milímetros en el norte. Es decir, que está lloviendo más. En cuanto a plantas, por ejemplo, hay una una aparición de nuevas especies para para Uruguay que no estaban registradas. Las listas de helechos para el país hace, en 1958, andaban en el orden de las, de las 90 especies y hoy en día andamos en 160 especies reportadas. Más allá que las especies, lo que sí es constatable es cómo ha habido un leve corrimiento en latitud hacia el sur de las poblaciones de esas especies. Uruguay se está tropicalizando y bueno, aparentemente hay algo de eso en, por ejemplo, en el registro de algunas especies eh, por primera vez en Uruguay, por ejemplo, los tucanes que han aparecido en Cerro Largo, en Rivera, el registro de, de unos monos aulladores, el, el gran modificador de todo esto es el hombre. El hombre como raza tiene una gran capacidad de adaptación. Esa gran capacidad de adaptación lo hace que... Este, como dominar un poco la situación de la Tierra. Obviamente el cambio climático tiene que ver con un efecto antrófico, antrópico, sin ninguna duda. Pero hay otros efectos más directos, eh, que, como ser las actividades productivas, este, eh, las industriales, eh, la producción de energía, eh, los emprendimientos turísticos. El río de la Plata forman parte fundamentalmente del océano Atlántico de lo que llamamos un warming hotspot, o sea, un, una zona de calentamiento en la cual el calentamiento del océano va a tasas muy superiores al promedio mundial. Ha afectado a la almeja amarilla, eh, pesquería artesanal que se desarrolla de hace de muchas décadas entre la coronilla y barra del Chuy. Toda mi vida trabajé en la almeja, desde chiquito. Mi padre es uno de los almejeros eh, más viejos de toda la zona eh, de acá. Y de esa forma venimos sufriendo todos los años con el cambio climático. Obviamente porque, a ver, eh, Tampoco que es una cosa que, que... De repente, la marea... Nosotros, por ejemplo, para poder recolectar las almejas, la marea tiene que estar baja. ¿no? Y se supone que en el verano es cuando la marea siempre se mantiene baja. Sin embargo, ahora, de repente un día está baja y al otro día la playa está contra los médanos. Y cuando, para mi sorpresa, cuando metí la pala y la di vuelta a la parada, 
Estaba toda la arena negra y las almejas estaban muriendo. Que no hay almejas, no hay berberecho, los recursos de costa se murieron todos. Y se murieron y era porque yo dije que el mar se estaba comportando diferente. Eso fue una catástrofe. Lo que nos pasó a nosotros fue una catástrofe. Y nosotros todos los meses nos vamos enloqueciendo en la forma verde de cómo podemos ir pagando y cómo podemos ir llevándola. Vamos agregando productos. Eh, en el 2020 agregué el berberecho eh, a la planta. No trabajás, no entra plata y, y ya está, y el problema está ahí. La madre naturaleza nos preparó una sorpresa de un día para el otro. Cuando yo nos tocó esa sorpresa brutal, a mí se me cayó el alma en los pies porque yo vivía de eso. Esto es una realidad, un efecto de corto plazo, un efecto innegable que no debe ser pateado para adelante, sino que debe ser abordado ya. El tema del cambio climático y, y, y lo que podemos ver acá a, a nivel de, digamos, de, de, de esta zona o de este predio, excesos de agua que afectan el suelo y afectan los cultivos, sequías más prolongadas, el, el impacto del sol serían como los tres, las tres cosas que más se han visto. El manejo agroecológico de los sistemas este, pretende eh, mitigar un poco esos, esos cambios climáticos que no podemos controlar este, en, dos, en dos sentidos. Por un lado, eh, por ejemplo, eh, aumentando la resiliencia del sistema y el principal factor de, que aumenta la resiliencia del, factor de, 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 del sistema es el, el suelo. Y acá este, podemos ver en este maíz que está este, una, una calle por medio de este otro tajamar que por primera vez eh, en la historia que por lo menos que nosotros conocemos se secó, se secó completamente y al lado este maíz que se plantó en diciembre o sea pasó todo el, el periodo seco está produciendo estimamos que probablemente 6.000 kilos de maíz o sea un muy buen rendimiento y cuál es el secreto que la tierra estaba viva y lo que permitió que las raíces exploraran más suelo, por lo tanto recuperaran agua de más profundidad, y a su vez la materia orgánica, como todos sabemos, actúa como una esponja que retiene el agua y lo va liberando de a poco a medida que los cultivos van creciendo. La forma de mantener ese suelo vivo es este, reciclar todos los nutrientes y la materia orgánica y la, el carbono, digamos. En el Centro Manuel desde hace ya hace algunos años venimos trabajando bajo el lema por una cultura del cuidado de la vida, entendiendo la vida en su sentido más amplio, desde la vida de nuestras hermanas y hermanos hasta la vida de los pequeños microorganismos que habitan el suelo, incluyendo también todos aquellos elementos como los climáticos que hacen posible sostener la vida en nuestro planeta. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Génesis 1.31 todo lo que habita, todo lo que tenemos en este mundo, lo hizo Dios. Es nuestro deber cuidarlo, es nuestro deber trabajar para que esto siga. Animales, plantas e incluso el ser humano. También nos tenemos que cuidar. Es nuestra responsabilidad cuidar y cuidar. Y tengo el gusto de presentarles nuestra huerta orgánica. Huerta que nació en el marco de un grupo de integración de personas con discapacidad y de toda clase que tenemos aquí. Por mi parte, lo, mi interés es este, preservar las semillas naturales, ¿no? o sea, es el motivo por el que me interesa la huerta orgánica este, ante el avance de transgénicos, híbridos, eh, este, las enfermedades por agrotóxicos, o sea, eh, producir natural y orgánico no era algo importante. Y creo que todo eso es importante, ¿no? Creo que, que en defensa de la vida, diría yo, de la soberanía. Si pensamos en toda esa complejidad de relaciones que tienen que darse armoniosamente para sostener la vida en cualquier ecosistema, creo que por un lado no nos queda otra que reconocer nuestra propia fragilidad como especie humana y a la vez también darnos cuenta que la gracia de Dios se revela en esa maravilla. Mi deseo es que todos asumamos responsabilidad. Mi deseo es que la industria de la moda sea más sustentable. Mi deseo es que dejemos de contaminar nuestros océanos con plástico y que podamos tener un medio ambiente saludable para nosotros y para los que vienen. Espero que podamos crear un planeta donde todas las especies puedan vivir felices y seguras.
we come now to a time of prayer, which we will conclude by the saying of the Lord's Prayer. In our prayers, the word ruach is the Hebrew word for wind, which also means spirit. So let us pray. Dear God, our mother and father, may your spirit, your ruach, stay close and breathe on us. We thank you every day for the earth we walk on and the water we drink. We thank you for the land we toil and its fruit that feeds our children. We pray for those who do not know how to share your creation, who have used and misused the soil and the water, leaving our brothers and sisters with nothing, and who, driven by their ambition, have destroyed the world that you created for us to live well. Join us, Lord, in our reflections. We know that we too at times do wrong. We also squander and waste. Please help us to keep good company with the families and communities suffering in the front lines who have to bear the consequences of a system that restricts and destroys in its eagerness to produce. We know that although production steadily increases day by day, Hunger continues to claim the lives of our brothers and sisters around the globe. Please, God, stay close to us. May your creative ruach remind us, breathing softly upon us, the beautiful gift of your creation, of which we are sons and daughters by your grace. Grant us the strength to continue working for your climate justice so that we may all enjoy life in its fullest. In Jesus' name we pray. Amen. And I invite you to join with me in saying the words of the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Save us from the time of trial, and deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and for ever. Amen. We're going to end our act of worship now with a, a final song. So I invite you to listen to, or to join in with, Sing for God's Glory that colours the heart of creation.
thank you for joining with us in our act of worship today. And we end now with words of blessing to send us on our way. May God bless you with sensitivity, that your ear may hear the groaning of creation. May God bless you with the spirit of justice, that you may stand up for the home of every creature. May God bless you with enough boldness, that you may do what others claim to be impossible. And so may she bless you, the fountain of all life and all love. Amen. Church, how great.